Welcome, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. Приветствую вас, дорогие братья и сестры, сыновей и дочери. The two witnesses are coming very soon. Скоро придут эти две свидетели. If you study the book of Revelation very carefully, если внимательно читаем Откровение, one of the greatest event that is going to take place in the last days is the coming of the two witnesses mentioned in the book of Revelation. Один из самых важных событий, которые будут случиться в последние дни этого пресвитера, две свидетели, которые написаны Откровение. Chapter 1 introduces us to the resurrected living Christ Jesus. Первая глава говорит о том, как нас Господь Иисус Христос воскресный. And he is the God of the church. Он является Бог церкви. Not only God but also the Lord of the church. Не только Бог, но и Господь. And he has appointed angels to watch over each church. Он назначил ангелов посмотрит на каждый церковь. And those angels report to the Lord God concerning the affairs of the churches. И эти ангелы дают отчёт Господу Иисусу Христу о том, что случается в этих церквях. In chapter 2 and chapter 3 of the book of Revelation, вторая глава и третья глава книги Откровения, we read of how the Lord Jesus Christ reveals the conditions of the churches. Мы читаем о том, что как Господь открывает тайны этих церквей, что там случается. And then in chapter 4 and chapter 5 we read about how things are in heaven. Затем в четвертых и пятых главах мы читаем, что какие вещи в небесах. And from chapter 6 onwards. Затем от шестой главы. We looked at many end time catastrophic events that are going to take place in the days to come. Мы увидим Какие события катастрофические будут происходить в последних дни? The whole book of Revelation is about the future. Все это книга Откровения про будущее. The apostle John was shown all future events that were going to take place. Апостолу Яну показано все будущие события, которые будут случиться. And among the many future events that were going to take place. Среди многих будущих событий, которые будут случиться. One of it is the announcement of the coming of the two witnesses. Один это анонсирование пришествия две свидетелей. This is what we are going to study thoroughly in this new program. Про это мы будем читать изучать в этом новом передаче. Why study this topic? Зачем нам нужно изучать эту тему? Because the time has now come for these two witnesses to begin their ministry in the earth. Потому что уже пришло время для этих двух свидетелей начинать их служение в земле. And the call upon my life and upon this ministry is to introduce and create an awareness about the two witnesses и призвание о моей жизни и о это служение это и познакомиться эти две свидетели и описать им к вам the bible has clearly written exactly about the two witnesses библия очень четко и прекрасно написана о эти две свидетели now i ask you to turn your bibles to the book of revelation the chapter 11 сейчас я прошу вас чтобы вы открылись Откровение глава 11. And we are going to read from verses 3 to 12. И мы будем читать от 3 стихи до 12 стихи. Each time you come to watch this program. Всякий раз, когда вы придете слушать эту передачу. Don't just sit and stare at me. Не просто сидите и смотрите на меня. You must have your Bible and a notebook. У вас должен быть библию и блокнот. Because at the end of the program, sometimes I may ask you questions. Потому что... В конце передачи иногда я могу дать вам вопросы. And you must answer them. И вам нужно будет дать ответ. Come, let us now read Revelation chapter 11, verses 3 to 12. Давайте сейчас читаем книги Откровения, 11 глава, 3 по 12 стихи. And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy 1260 days clothed in sackcloth. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище. 
These are the two olive trees and the two lampstands standing before the God of the earth. Это су две маслени и две светильника, стоящие перед Богом земли. And if anyone wants to harm them, fire proceeds from their mouth and devours their enemies. And if anyone wants to harm them, he must be killed in this manner. И если кто захочет их обидеть, то огонь ведет из уст их и позрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. These have power to shut heaven so that no rain falls in the days of their prophecy and they have power over waters to turn them to blood and to strike the earth with all plagues as often as they desire они имеют власть затворить небо чтобы не шел дождь на земле в одни пророчествования их и имеют власти над водами превращают их в кровь и поражит землю всякую язвою, когда только захотят. When they finish their testimony, the beast that ascends out of the bottomless pit will make war against them, overcome them and kill them. И когда окончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. And their dead bodies will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Садом и Египет, где и Господь нас распят. Then those from the peoples, tribes, tongues and nations will see their dead bodies three and a half days and not allow their dead bodies to be put into graves. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня и с половиной, и не позволяет положить трупы их в гробы. And those who dwell on the earth will rejoice over them, make merry and send gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. И живущие на земле будут радоваться семи и веселиться. И пошлют дары друг другу, потому что две пророка сии мучили живущих на земле. Now after the three and a half days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them. Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. And they heard a loud voice from heaven saying to them, Come up here! And they ascended to heaven in a cloud, and their enemies saw them. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им, Взойдите сюда! И они взошли на небо, на облаке. И смотрели на них враги их. My dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. My dearly братья сестры, сыновья и дочери. In this study, we see an exact description, very detailed description about the life and the ministry of these two witnesses. В этом изучении мы смотрим, как четко их Здесь не будет и как их служение будет в эти дни. There are some false teachings that say that these two witnesses have already come and gone. Есть некоторые лжеучения о том, что эти две свидетели уже пришли и ушли. And there are also false teachings that say that the two witnesses represents the church and the Gentile world. И также есть лжеучения о том, что эти две свидетели представляют собой один это церковь, и второй это мир язычников. Now why do I say that one of the false teaching is that these two witnesses have already come and gone? И почему я говорю о том, что это уже учение, что они уже пришли и ушли? Because Revelation chapter 11 verse 7 says, потому что Откровение 11:7 говорит, the beast that rises up from the bottomless pit is the coming of the antichrist это зверь который будет подняться из антихрист and the antichrist government will make war with these two witnesses и это государство антихриста будет иметь война 
с этими две свидетелями. Until now, the Antichrist has not come into the world scene yet. До сих пор Антихрист не пришел и мир не видел Антихриста. So this event cannot be something that has happened in the past. Поэтому это событие не будет как это прошедшее. And furthermore, the scripture says. И дальше Mr. Pisani говорит that the Antichrist government will kill or order the two witnesses to be killed. So, это государство Антихриста будет заказать убить, убить этих две свидетелей. And verse 9 tells us, и девятый стих говорит нам, their bodies will not be allowed to be buried or put in the grave. Ими дается грабить их тела на гробе, поставить их на гробе. But they will be just lying on the streets like how dead animals lie on the road for three and a half days. Но они будут лежать как животные, которые умерли на улице для течения три с половиной дня. But we have never read anywhere in history that two kind of a prophets were killed and their bodies were lying on the streets. Ну, в истории мы не читали, что убивали какие-то две пророки и они лежали на улице. At this moment you may wonder one thing. Сейчас у вас возникла вопрос. In our modern society, nobody or no dead body is allowed to remain outside. Но современные времени не позволяют мертвых тела лежать на улице. Because that will breed contamination and cause diseases to spread. Потому что это позволяет испортить и затем будет болезни распространяться. I want to let all our viewers know one thing. Я хочу, чтобы все наши зрители узнали одну вещь. There are even some nations and some cultures today that allows the dead body of a criminal or infidel to just remain dead for days. Ну, в мире сейчас существуют некоторые государства и культура, которые позволяют мертвых тела криминалов не, не положить на гробе, но оставить их так, как и они есть. Let me give you one example. Я переведу пример. A few years ago, this happened in the nation of Iran. Несколько лет назад это произошло в Иране. Some criminals were arrested and they were hanged. Некоторые криминали арестовали и взяли, везли их. And among them were some who from a Muslim faith had converted and become Christians. Ну, среди них был человек, который бывших мусульман стали стал христианом. In a public square where large number of people gather, в публичном площади, где собрать много людей, these Christians were hanged. Эти христиане везли. And their dead bodies were left hanging there for days. И их мертвых тела оставили там же несколько дней. It was a warning to others not to do the same thing like them. Это предупреждение для других, чтобы они тоже не такие поступали. Even in the past, we read of such things. Даже в прошедшем мы читаем такие вещи. When young David killed Goliath. Когда молодой Давид убил Голиаф. He cut his head and place it on a staff for all Philistines and Israel to see. Он рубил голову и поставил на стеле, чтобы все филистимляне и израильтяне увидели. So such practices happen in the past and is happening in the present and will definitely happen in the future. Такие события произошло в прошлом и происходит сейчас и также будет происходить в будущем. So therefore, the coming of the two witnesses is a future event. Поэтому пришествие две свидетели – это будущее событие. It has not happened in the past yet. Это не случился в прошлом. We are living in the last days. Мы живем последних дней. And we will see the coming of the two witnesses. И мы будем видеть пришествие две свидетели. So why this special teaching? Поэтому почему это специальное учение Even while preparing this message the Holy Spirit showed me very clearly Даже когда я приготовил это передачи Дух Святой показал мне четко And that is one of the reason for this program Это один из причин для этого передачи The two witnesses will be physically present doing the ministry in the nation of Israel Это две свидетели 
будут физически присутствовать в Израиле делать это служение. And there will rise up simultaneously two companies of prophetic people like the two witnesses who will do their ministry all over the world. То же самое время будут подняться две группы людей, пророков, которые будут служить также в эти дни, когда эти две свидетели будут служиться. So the purpose of this program is to create an awareness and introduce you that the two witnesses are coming very soon. Цель этой передачи – объявить эти две свидетели, и чтобы вы тоже поняли, что эти две свидетели будут прийти очень быстро. In closing, I want to offer you a gift. Заключение, я хочу дать вам подарок. All those who are watching this program. Те, кто смотрит эту передачу. I want to send you a gift of my book called The Last Days Company of Moses and Elijah. Я хочу вам послать подарок моей книги. Это последние дни компании пророков Моисея и Ильи. Write to me with your full address and where you are watching this program from. Напишите мне о том, откуда вы смотрите эту передачу с полным вашим адресом. And I will rush you a copy. Я буду послать вам книгу. Till we meet again next week. До встречи до следующей недели. Remember. Помните. The two witnesses are coming very soon. Скоро придут эти две свидетели.